Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to start with a new unit that is legal aspects of business. And basically the legal aspects of business is the unit in which there are various laws and acts. And if you analyze the question paper of June attempt 2019, there was approximately six to seven question which was from this unit. And this unit is newly added unit to the syllabus after the December attempt 2018. So this is one of the basically you can say an important unit. Now you can see on your screen an overview of the legal aspect of business unit. See basically this is a unit number 9 in your syllabus that is in the commerce syllabus this is basically the unit number 9. And you can see on your screen that what all aspect this unit is covering. The first one is Indian Contract Act 1872. There are various topics which are related to Indian Contract Act. The second one is Sales of Good Act 1930, Negotiable Instrument Act 1881, Companies Act 2013, Limited Liability Partnership Act 2008, Competition Act 2002, Information Technology Act 2000, RTI that is Right to Information Act 2005, IPR that is Intellectual Property Right Act and the last one is GST 2017. So these are the topics which are stated under this unit and in this video lecture the topic which we are going to start is Indian Contract Act 1872. There is a topic under Indian Contract Act 1872 and the topic is essential elements of valid contract. See if you want to avail the complete video lectures of this unit also, if you want to avail the complete course of Commerce, Management and Economics, you can join our online course. In that course, you will get the complete video lectures with explained and detailed notes and with MCQs. So let's begin with our topic that is Essential Elements of Valid Contract. See what all aspect we are going to cover under this video. We are going to cover under this video what do you mean by contract, what do you mean by agreement, what do you mean by offer, what are the essential elements of valid contract and the most important is previous year question which came from this topic. See first of all we will discuss the introduction of the Indian Contract Act 1872. See you can see on your screen that this act was passed by British India. See, basically Indian Contract Act 1872 was implemented in India on 1st September 1872. It was basically inspired from the English Contract Act. So you can say that the Britisher gave the Contract Act to India, that is Indian Contract Act 1872. This act is applicable in all the state of India except Jammu and Kashmir. And why this act is not applicable to Jammu and Kashmir, what is the reason that this act is not applicable to Jammu and Kashmir is that because central government have an authority to take legal decisions regarding Jammu and Kashmir. So basically they can ask you the question that Indian Contract Act 1872 is not applicable in which state and the answer will be Jammu and Kashmir. In rest all of the states Indian Contract Act 1872 is applicable but only the state which is Jammu and Kashmir the Indian Contract Act is not applicable. So this was a brief introduction of Indian Contract Act 1872. See, there are some important facts which is related to Indian Contract Act 1872 like Sales of Goods Act and Partnership Act was also a part of Indian Contract Act. But now these acts are different from Indian Contract Act and Indian Contract Act plays an individual role now. And Sales of Goods Act is different and Partnership Act is different. And in our, this unit, we will cover the Sales of Goods Act that is 1930 and Limited Liability Partnership Act 2008 also. See, before starting the topic, we should clear some basic terms which are used in Indian Contract Act 1872. And the first term is offer. That what do you mean by offer? See, according to section 2, subsection A, when a person made a proposal, when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something. See, when you're ready to do something, it means offer. See, for example, you can take that I want to purchase a Maggi packet. Now you went to a shopkeeper and told him that you want Maggi and you gave 10 rupees to him. He took your 10 rupees and gave you the packet of Maggi. That is offer and acceptance that there should be an offer also your willingness to purchase something. 
is known as OFO. And the next thing is agreement. Now, what do you mean by agreement? This is a very important term, agreement. Now, agreement means according to section 2, subsection E, every promise or set of promise forming consideration for each other is known as agreement. You can see on your screen that agreement is equal to offer plus acceptance. Now, when I went to a shopkeeper and I told him that I need a packet of Maggi. Now, if the packet of Maggi is available in that shop, then only he will accept my offer. If the packet of Maggi is not available in the shop, then he will not accept my offer. So, what do you mean by agreement? When there is an acceptance in offer, then it is known as agreement. When there is no acceptance in offer, it is not known as an agreement. And here you have to be very careful that for agreement you need and consideration. What do you mean by consideration? Something in return. You will pay for that Maggi packet and then only you will take that Maggi packet. So this was all about agreement. That agreement is what? That when offer plus acceptance is equal to an agreement. So this was about an agreement. Now we will move to our next term that is contract. See now what do you mean by contract? According to section 2 subsection H, a contract is defined as an agreement enforceable by law. Now, when we add the enforceability into agreement, it is known as contract. You can see on your screen that contract is, is equal to agreement plus enforceability before law. Now, what is the basic difference between, you can say a simple difference between agreement and contract that in agreement, what you are doing that agreement is equal to offer plus acceptance. Now, in contract, what you are doing that contract is, is equal to agreement plus enforceability before law. So, you have to be very careful that what is added to the agreement to make it contract so what is added that is enforceability before law now the term come enforceability that what do you mean by enforceability see enforceability means recognized by court of law that is if one party took a contract fails to fulfill his promise then the other party can go to court and claim right legally now we will continue with our example that if you are going to a shopkeeper and saying that you want a packet of maggi and you gave 10 rupees for the packet of maggi now in return he is not giving you the packet of maggi so you can file a case against him because he is not fulfilling his obligation at that time and this is known as basically contract now you can see that what is the meaning of enforceability we have discussed and what are the source of that enforceability. See basically the source of that enforceability is essential elements of valid contract which we will discuss in our later slides that you have to be very careful here that what do you mean by enforceability and what are the sources of that enforceability. See what do you mean by enforceability or you can say enforceable means that you can take a legal remedy against any party which has not fulfilled the obligation. Now what are the sources of that enforceability? The sources of that enforceability is essential elements of a valid contract. So this was all about the agreement and contract. हमने क्या पढ़ा कि जब हम agreement के साथ किसको add on करते हैं, legal obligation को add करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? Contract बन जाता है. तो basic difference क्या था दोनों में? जब हमने agreement पढ़ा तो हमने क्या करा? Offer plus acceptance किया. जब हमने contract पढ़ा तो हमने क्या किया? Agreement plus enforceable before law. So this is the basic difference between agreement and contract. Now you can see on your screen that all agreements are contract but all contracts are not agreement. This is a very important line. The question which came in June attempt 2019 we will discuss at the end of the lecture. So you can see on your screen that what they are saying that all agreements are contracts but all contracts are not agreement. Now what do you mean by this? See we have studied that in agreement what do you want? That offer plus acceptance. But in contract what do you want? Agreement plus enforceability before law. So here you can say that agreement is wider as compared to the term contract. An agreement with social obligation, incompetent parties, unlawful consideration etc. cannot be termed as contract. See, so you can say that all contracts are agreement because in contract agreements are already added. But in agreement, legal enforceability by law is not added. So all contracts are agreements but all agreements are not contracts. Now we will discuss the basic difference between agreement and contract. You can see on your screen. First one is meaning that when a proposal is accepted by person to whom it is made with requisite consideration, it is an agreement. I told you that for an agreement you require an offer plus acceptance plus you need an 
कंसिडरेशन ऑल्सो वट डू यू मीन बाई कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न आपने रुपीज टेन दिए किसको उस शॉपकीपर को क्या परचेज करने के लिए मैगी को परचेज करने के लिए तो वो आपका क्या हुआ एग्रीमेंट हुआ जहां पर आपने कंसिडरेशन पे किया On the other side, you can see contract that when an agreement is enforceable by law, it is known as contract. The second point is agreement का section कौन सा section टू subsection E and contract का section कौन सा section टू subsection H. The next point is element. Elements हमारे क्या क्या हमने discuss किए हैं कि agreement के अंदर कौन से element चाहिए offer plus acceptance and in contract हमें कौन से element चाहिए agreement plus enforceable by law. The next thing is registered in agreement there is no need to register yourself but in contract registration must be there whether it can be written also or it can be oral also the next point is legal obligation now in legal obligation in agreement it is not created but in contract it is created so this was basic difference between agreement and contract the basic thing which you have to remember is that in agreement you need offer plus acceptance and you require consideration consideration means something in return but on the other side कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है एग्रीमेंट प्लस क्या इनफोर्सेबल बाय लॉ एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है नाउ वी विल मूव टू एन मेन टॉपिक दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट देर आर वेरियस असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीगल रिलेशनशिप लॉफुल कॉन्सिड्रेशन कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज फ्री कंसेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट्स writing and registration certainty possibility of performance not expressly declared void and the last one will be mutual consent one by one we will discuss the each element of valid contract now the first one is offer and acceptance see you can see on your screen that for an agreement there must be a lawful offer by one and the lawful acceptance must satisfy the requirement of the contract act the offer must be made with the intention of creating legal relationship otherwise there will be no agreement suppose a says to b that he will sell his bicycle to him for a rupees 2000 rupees right now this is known as offer अब यहां पर इफ बी एक्सेप्ट दिस ऑफर दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में वो क्या कहते हैं कि अगर मैं किसी को ऑफर दे रही हूं तो जो दूसरी पार्टी है वो उस ऑफर को क्या करेगी एक्सेप्ट अगर करेगी तब तो वो क्या बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा The next point is legal relationship. Now, what do you mean by legal relationship? See, the parties to an agreement must create legal relationship. It arise when parties know if one for the failure of a contract. अब legal relationship का इधर क्या मतलब है? देखो हमने पढ़ा कि agreement जो है contract नहीं हो सकते. लेकिन contract जो है agreement होते हैं. राइट right? तो यहां पर वो कह रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है ठीक है एंड जो आपका एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो आप किसकी बात करते हो कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करते हो राइट right? तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो सी एग्रीमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट द फर्स्ट वन इज कमर्शियल बिजनेस एग्रीमेंट एंड द सेकंड वन इज सोशल मॉरल रिलीजियस एग्रीमेंट तो जो एग्रीमेंट सोशल मॉरल और रिलीजियस एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कमर्शियल बिजनेस एग्रीमेंट का क्या एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ए प्रोमिस टू सेल हिज कार टू बी फोर रुपीज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ही रिसीव फिफ्टी थाउजेंड एज एन एडवांस तो ये आपका क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज इसमें लीगल इन्फोर्सेबल बाय लो है ठीक है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी एड है तभी करके ये आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है ऑन द अदर साइड यू कैन सी दैट सोशल मॉरल रिलीजियस एग्रीमेंट ए प्रोमिस टू पे रुपीज टू थाउजेंड पर मंथ टू हिस्स सन एज अ पॉकेट मनी सी अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि मैं आपको जो है टू थाउजेंड पर मंथ दूंगा पॉकेट मनी उन्होंने एक महीना आपको पॉकेट मनी दिया टू थाउजेंड रुपीज ठीक है नेक्स्ट मंथ उन्होंने आपको पॉकेट मनी नहीं दिया तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते क्या करने केस करने के लिए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी क्या टू थाउजेंड रुपीज तो वही पॉइंट वो यहां पर समझा रहा है कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लीगल फीचर एड होने चाहिए अगर लीगल फीचर ऐड होंगे तो आप क्या कर सकते हो आप क्लेम भी कर सकते हो आप रेमेडीज ले सकते हो कोर्ट के पास जाके इफ एनी ऑफ द पार्टी इज नॉट एबल टू कंप्लीट और फुलफिल द ऑब्लिकेशन सो दिस वाज ऑल अबाउट लीगल रिलेशनशिप नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लॉफुल कॉन्सिड्रेशन नाउ वट डू यू मीन बाई लॉफुल कॉन्सिड्रेशन दैट द थर्ड असेंशियल ऑफ वेलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सिड्रेशन कॉन्सिड्रेशन मीन समथिंग इन रिटर्न सी वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो दट वट डू यू मीन बाई कंसिड्रेशन इफ यू वॉन्ट टू परचेज एनीथिंग यू नीड to pay something 
in return right if you want to purchase bike you have to pay money if you want to purchase land you have to pay money if you want to purchase anything that you have to pay something in consideration and where there is consideration then only it will be known as contract so here you can say that an agreement is enforceable only when both the parties get something and give something दोनों पार्टीज को कुछ मिलेगा और उस मिलने की बजाय वो उनको कुछ देंगे अगर मैं लैंड परचेज कर रही हूँ एंड मैंने लैंड परचेज करने तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा पैसे देने पड़ेंगे आई विल गिव मनी टू देम राइट देन ओनली आई इन रिटर्न आई विल गेट दैट लैंड अगर मैं एक शोरूम में गई और मुझे वहां पर एक टॉप पसंद आया राइट आई विल पे सम कंसिडरेशन एंड इन रिटर्न आई विल परचेज दैट टॉप तो यहां पर वो यही कह रहे थे व्हेन बोथ द पार्टीज गेट समथिंग एंड गिव समथिंग राइट द समथिंग गिवन और ऑप्टेन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस एंड इज नोन एज कंसीडरेशन वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक दैट ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीस 10 लाख इन द कंसीडरेशन फॉर ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस इन कंसीडरेशन फॉर बी प्रॉमिस टू पे रुपीस 10 लाख so this is an lawful consideration a ne promise kiya kisko b ko kya karne ke liye apna ghar bechne ke liye aur b ne promise kiya ki aap mere ko agar apna ghar bechoge to main aapko in return consideration mein kya dunga rupees 10 lakh so this is known as lawful consideration see now the next point is capacities of party now what do you mean by capacities of party that an agreement is enforceable only if it is entered into by party who possesses contractual capacity right it means that the parties to an agreement must be competent to an contract and kaun se log jo hai competent hote hai contract ke aapki screen par given hai that according to indian contract act 1872 every person is competent to contract if he agar kya kya hoga If he attain majority age, उसकी जो एज है मेजोरिटी एज होनी चाहिए वो माइनर नहीं होना चाहिए सेकेंड वन इज साउंड माइंड उसका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए थर्ड वन इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एंड लो वो किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है तो आपके ये पॉइंट क्या थे दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैव दिस फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स राइट नाउ वी विल डिस्कस दैट पर्सन दोज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट वो कौन से पर्सन है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर जो है कॉम्पिटेंट नहीं है द फर्स्ट वन इज माइनर माइनर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते द सेकंड वन इज अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड के साथ भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते द थर्ड वन इज डिस्कालीफाइड बाय लो एंड द फोर्थ वन इज अलाइन कंट्री नाउ वट डू यून बाई अलाइन कंट्री किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारा वोट चल रहा है तो उस कंट्री के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दिस वॉज बेसिकली अबाउट द कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज कि कौन सी पार्टीज के साथ आप क्या कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो नाउ यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज दैट ए इज ट्वेंटी प्रोमिस टू सेल हिज कार टू बी फोर रुपीज थ्री लैख इट इज एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ए इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ए जो है उसने मेजोरिटी एज जो है उसकी मेजोरिटी एज है ट्वेंटी ईयर्स का है वो तो ये आपका एक क्या हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर यहीं पर वो जो ए होता वो कितने ट्वेल्व ईयर्स का होता तो ये वो क्या होता वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ठीक है वो एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता राइट नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज फ्री कंसेंट अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब है इट इज एन अनदर एसेंशियल ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट मीन दैट पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस पार्टीज एग्री हो जाती है सेम थिंग इन द सेम सेंस राइट इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपने फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आते ठीक है उसको हम डिटेल में भी करेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में लेकिन आज हम उसका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज कोर्जन कोर्जन जो आपका सेक्शन 15 के अंदर आता है द कोर्जन मीन्स फोर्सिबली कंपेयरिंग अ पर्सन टू एंटर इन टू एन कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं गन लेके आपके सिर पर गन रख के कह रही हूँ कि इस पेपर पर साइन कर जो कि आपके घर की रजिस्ट्री के पेपर है और उस पर साइन कर ठीक है और मैंने सिर पर गन लगाई हुई है तो वो क्या होगा कोर्जन होगा उसको क्या कहते हैं हम कोर्जन कहते हैं मतलब फोर्सफुली जो है आप उससे क्या करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो ठीक है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा The next one is undue influence, which comes under section 16, subsection 1. वो क्या कहते हैं Undue influence is the improper exercise of authority over the mind of one of the contracting parties by the other. अब undue influence में वो क्या कहते हैं यहाँ पर वो coercion में वो physically torture करता था. Undue influence में वो mentally torture करता है. For example, आप एक organisation में काम कर रहे हो, right? And आपका boss आपको overtime लगाने को कहता है. वो कहता है अगर आप overtime लगाओगे तभी मैं आपका क्या करूँगा promotion करूँगा. So this is a case where we are forcing फोर्सिंग कर रहे हैं लेकिन मेंटली वाइज हम उसको क्या कर रहे हैं टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन कोर्जन में क्या था बेसिकली आप फिजिकली उसको टॉर्चर कर रहे थे तो अंडू इन्फ्लुएंस में भी क्या है अंडू इन्फ्लुएंस भी हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा सी नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 अब फ्रॉड का क्या मतलब है 
कि आप किसी को जो है फ्रॉड करके कुछ चीज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि अगर आपने किसी का एडमिशन करवाना है ठीक है एडमिशन में अगर आपकी परसेंटाइज कम है लेकिन वो आपसे क्या ले रहे हैं वो आपसे डोनेशन ले रहे हैं तो वो क्या होगा एग्जाम्पल हो गया किसका फ्रॉड का तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नेक्स्ट वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन एटीन नाउ वट डू यू मीन बाई मिस रिप्रेजेंटेशन इट मीन अ फोर्स मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली और नॉन डिस्कलोजर ऑफ अ मटीरियल फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए राइट right? एंड वो आपको कह रहे अगर आप टू थाउजेंड की शॉपिंग कर रहे हो तो आपको जो है क्या मिलेंगे गिफ्ट मिलेंगे लेकिन वो आपको गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं तो अब मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा द नेक्स्ट वन इज मिस्टेक अंडर सेक्शन 20 एंड मिस्टेक को ही हम क्या कहते हैं वर्ड अब इनिशियो ठीक है वर्ड अब इनिशियो एक टर्म है जो हम मिस्टेक के लिए यूज करते हैं अभी मतलब क्या है इसका मिस्टेक इज डिफाइंड एज एन इन करेक्ट विच लीड्स टू पार्टी टू मिस अंडरस्टैंड द अदर ठीक है मिस अंडरस्टैंड करना अदर को जिसको हम वर्ड अब इनिशियो भी कहते हैं वर्ड ऑफ इनिशियो में आप एग्जाम्पल ले सकते हो सी पी एग्री टू बाय अ होर्स फ्रॉम क्यू एट द टाइम ऑफ बार्ग इन द होर्स वॉज दैट दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट द एग्रीमेंट इज वर्ड इन दिस केस द फैक्ट दैट होर्स वॉज डेज इज असेंशियल टू द एग्रीमेंट आपने क्या किया एक एग्रीमेंट किया किसे पी एग्रीड हो गया क्या करने के लिए बाय करने के लिए एक होर्स को किससे क्यू से राइट right? जब आपने बार्गिन किया है उस टाइम पर होर्स जो था वो डेड हो गया था तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा एंड इसी को हम क्या कहते हैं वर्ड ऑफ इनिशियो तो यहाँ से वो आपसे टर्म पूछ सकते हैं and the next element is lawful object now what do you mean by lawful object the object for which the agreement has been entered it should be lawful it should not be fraudulent it should not be illegal for example you can say smuggling match fixing koi bhi aapka aisa contract nahi hona chahiye jis jo law ke against ho theek hai jo law object se against ho illegal ho immoral ho to aapne koi bhi aisa contract nahi karna the contract should be lawful The next point is writing and registration. Now, what do you mean by writing and registration? In writing and registration, what they are saying, the contract must be in oral or in writing. See, writing and registration में क्या आएगा कि जो आपका contract है वो orally भी हो सकता है और in written भी हो सकता है ये आपके contract के nature पर depend करेगा You can take an example. A verbally promise to sell his books to Y for rupees two hundred. It is an valid contract because the law does not require it to be in writing. For example, इधर हमने क्या लिया एक verbally promise की है किसने एक person ने को कि मैं आपको टू हंड्रेड रुपीज की बुक दे दूंगा तो इसके लिए एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है एंड द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ रिटर्न दैट इज अ वर्बली प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस टू बी इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सी जब हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एक रजिस्ट्री ठीक है उसकी एक डीट तैयार करते हैं so it should be in written so yes you can say that it can be orally and written so it depend on the nature of your contract that whether it should be in the written form or it should be in the oral form so this was all about writing and registration the next one is possibility of performance now what do you mean by possibility of performance that the contract should be possible to perform ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल है आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि एक डॉक्टर कह रहा है कि मैं डेड बॉडी को जिंदा कर सकता हूँ सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड दैट एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज विच हैज बिन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड बाय द सेक्शन ट्वेंटी to 30 explain certain types of agreement which have been expressly declared to be void for example you can take here restraint of trade restraint of marriages example aap idhar kya le sakte ho agar a ne promise kiya hai b ko ki main tere ko apna house jo hai bech dunga lekin main tere ko apna house tabhi bechunga jab tu meri sister se kya karega shaadi karega so this is an void contract this cannot be an valid contract तो जो आपका इस पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड ये शुरू से ही आपका क्या है एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते राइट द नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल कंसेंट और यू कैन से कंसेंसस एड एडिम ठीक है एक टर्म यूज होती है कंसेंसस एड एडिम अब इसका मतलब क्या है म्यूचुअल कंसेंट का दैट देयर शुड बी अ कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इन अदर वर्ड्स बोथ द पार्टीज मस्ट एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस यहां पर आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक ए है और एक बी है ठीक है ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको अपनी एक्टिवा सेल करूंगा एंड ए ने अपनी एक्टिवा सेल करनी थी और बी को लगा जो उसकी एक्टिवा का जो कलर है वो ब्लैक लेकिन एक ही एक्टिवा का कलर जो क्या था वो रेड था उसने रेड एक्टिवा नहीं लेनी थी लेकिन 
लेकिन बी को क्या लगा कि एक ही एक्टिवा का कलर क्या है ब्लैक है राइट right? तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने करना है तो सेम माइंड आपका होना चाहिए सेम माइंड सेटअप होना चाहिए सो द लाइन इज रिटर्न दैट इन अदर वर्ड्स बोथ द पार्टी मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस ठीक है सेम थिंग सेम सेंस में हमने प्रिसाइव करना है तो इसी को हम क्या कहते हैं कॉन्सेंसिस एड एट so this was about mutual consent and the last one is certainty now what do you mean by certainty that there should be not be any uncertainty in the terms of an agreement right wordings of an agreement must be clear and not vague or confusing jo bhi wordings aap use kare wo clear hone chahiye wo confusing nahi hai hone chahiye for example you can take here that a agrees to sell b 1000 tons of oil right a ne agree kiya b ko ki 1000 tons of oil bechega theek hai now ऑयल कितने टाइप्स के हो सकते हैं रिफाइंड ऑयल हो सकता है क्रूड ऑयल हो सकता है अब यहां पर उसने वो सर्टन नहीं किया कि कौन सा ऑयल उसने बेचना है सो दिस वाज ऑल अबाउट द असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन व्हिच केम इन आर जून अटेम्प्ट 2019 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज ऑलवेज वैलिड एंड स्टेटमेंट सेकंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट और ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं सी इन एग्रीमेंट I told you that agreement require acceptance plus offer with consideration. So first statement is incorrect, and the second statement that all contracts are agreement, but all agreements are not contract. We have discussed this. So answer will be option number three. That statement first is incorrect, and statement second is correct. Next question is arrange the following in order of their manifestation. Offer, acceptance, breach of contract, and contract. आपने इसको एक serial order में arrange करने से first comes offer, then comes एक्सेप्टेंस देन कम कॉन्ट्रैक्ट एंड देन कम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वट डू यू मीन बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन फर्दर वीडियो लेक्चर्स राइट सो द ऑप्शन विल बी ए बी डी एंड सी द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू सो दिस वॉज ऑल अबाउट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ यू लाइक दर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल पेनिशियर ट्यूटर एंड इफ यू वॉन्ट टू अवेल द कंप्लीट कोर्स ऑफ कमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिव एन ई मेल आई डी और यू कैन व्हाट्सअप ऑल्सो इन दैट कंप्लीट कोर्स यू विल गेट अ कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट विद डिटेल नोट्स एंड नोट्स ऑफ एम सी क्यूज थैंक यू